ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് അരി അരയ്ക്കാതെയും അതുപോലെ അരിപ്പൊടിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ രണ്ട് റെസിപ്പി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതായത് ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വറക്കാത്ത റവയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വറുത്ത റവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്ത റവ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അരിയോ അരിപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റവ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റവയും വെള്ളവും ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ റവ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും കുതിർന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ട ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു നാലച്ച ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മധുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മധുരമാവും അപ്പോൾ മധുരം എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ശർക്കരയൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കുറേ പൊടിയും കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബാറ്ററിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് റവ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ റവ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റവ എടുത്തത് ഏത് കപ്പിലാണോ സെയിം കപ്പ് തന്നെ മൈദ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൈദയും റവയും ഒരേ അളവിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ശർക്കര പാനി നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ശർക്കര പാനി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഴമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാളയംകോടൻ പഴം അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പഴം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഒന്നര പഴം നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടി വരും ഇനി ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഈ പഴം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ പഴത്തിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പഴമാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം പക്ഷേ ഈ പാളയം കൂടം പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് അതിൻ്റെതായ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാളികരക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാളികരക്കൊത്തിന് പകരമായിട്ട് നാളികേര അങ്ങനെ ചിരകിയിട്ടും നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എള്ള് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ
ഇപ്പം മുഴുവൻ ഉണ്ണിയപ്പവും നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എണ്ണം വരും കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നമ്മളതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചറിലൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റവയും മൈദയും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്